ஜெய் வாசவி ஜெயங்குடத்திலிருந்து பிரியா ராஜா துடப்பத்தை பராமரிக்கும் முறையும் அதனால் ஏற்படும் விளைவுகளும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம தினமும் யூஸ் பண்ணுற அந்த விளக்கமாறுன்னு சொல்கிறோம் அந்த துடப்பத்தை பற்றி தான் அது எப்படியெல்லாம் கையாளணும் அதனால் ஏற்படும் விளைவுகள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன விஷயத்தை இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பல பேர் வந்து அது கால மாற்றத்தினால தெரியாமல் விட்டுட்டோம் அதோட முறைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படியே வாழ்ந்து நம்மளோட வாழ்வில் எல்லா விதமான நலங்களும் வளங்களும் பெற்று நிம்மதியாக வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவு இந்த பதிவை யாரும் பாதியில் நிப்பாட்டாமல் தயவு செய்து முழுசுமாக கேளுங்க பதிவுக்குள்ளே போவோங்க தொடப்போம் அப்படிங்கிறது நம்ம நாட்டையும் வீட்டையும் நம்மையும் சுத்தப்படுத்துகிற ஒரு பொருள் மகாலட்சுமி வாசம் செய்யும் இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க இதை வந்து உபயோகிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாங்கின உடனே இத் தென்னை விளக்கமாராக இருந்தது அப்படின்னா தண்ணியில் அலசிட்டு வெயிலில் காய வச்சுட்டு அப்புறம்தான் அதை உபயோகிக்கணுமாமா இல்லை மற்ற இப்போ நம்ம மார்க்கெட்டில் நிறையா விதமான துடைப்பமெல்லாம் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி அப்படின்னா மஞ்சள் நீர் தெளிச்சுட்டு தான் அதை உபயோகிக்கணும் அப்படியே எடுத்து உபயோகிக்க கூடாது அப்படின்னு அதை பற்றி சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் அதை வந்து நம்ம வீட்டில் எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் எந்த காரணத்து கொண்டும் நம்ம வீட்டில் அக்னி மூலையிலேயோ கன்னி மூலையிலேயோ ஈசான மூலையிலேயோ இந்த துடப்பத்தை வைக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு மூலையில் வைக்கிறதுனால ஒரு ஒரு கெட்ட பலன் வருது ஒரு மூலையில் வச்சா குழந்தைகள் இருக்காதாமா பண வரவு இருக்காதாமா நிம்மதியான அதாவது தற்கொலை எண்ணங்களை தூண்டக்கூடிய சில விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் அந்த மேற்படி சொன்ன அந்த மூணு இடத்துலையும் வைக்காமல் எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படின்னா வாயு மூளை ஒரு ஒரு வீட்டுக்கும் வாயு மூளைன்னு இருக்கும் அந்த வாயு மூளைங்கிறது வடமேற்கு திசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல கண்ணுக்கு படாமல் ஒரு இடத்துல விளக்கமாக வைக்கணும் வேறு எந்த இடத்துலையும் வைக்கக்கூடாது அதே மாதிரி மாடிப்படிக்கு அடியிலையும் வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க இதை எல்லோரும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேறு எங்கேயாவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இடத்த மாற்றி வச்சுருங்க அப்போ தான் நம்ம வீட்டில் வந்து லக்ஷ்மி கடாட்சம் நிலைத்து இருக்கும் நம்ம சம்பா அது நிலச்சிருக்கணும்ல அதுக்குதான் இந்த பதிவு நான் திருப்பி ஒன்று கூட விடாமல் கேளுங்க கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி அந்த துடப்பத்தை வந்து அவங்க வந்து மூலிகை புல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ராவு காலத்தில் வீடு கூட்டணும் அப்படின்னா கடனாளி ஆகிடுவோமா யமகண்டத்தில் வீடு கூட்டணும் அப்படின்னா நோயாளி ஆகிடுவோமா அந்த ரெண்டு நேரத்தை தவித்து அந்தந்த நாளுக்குரிய நேரத்தை பார்த்து வீட்டை கூட்ட பழகிக்கோங்க அதே மாதிரி வீட்டை கூட்டும்போது நம்ம வாசல் காலையில் எழுந்திரிச்சுன்னே தெளிச்சிருவோம் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே கூட்டுறச்ச எக்காரணத்தை கொண்டும் வெளிவாசல்லேருந்து வீட்டுக்குள்ளே கூட்டுட்டு போக கூடாது நம்ம லக்ஷ்மி வாசம் செய்கிற இடம் அதனால் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குப்பி நம்ம வெளியில் தள்ளணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டு உள்புறத்துலேருந்து வாசல் வெளிக்கு தான் கூட்டிகிட்டு வரணும் நான் கூட்டுற முறையை வச்சுக்கணும் வெளிவாசல்லேருந்து வீட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிற முறையை தவிர்த்துட்டு வீட்டுக்குள்ளேருந்து வெளிவாசலுக்கு குப்பையை கூட்டிகிட்டு வர்ற வழக்கத்தை நம்ம அன்றாடம் மாற்றிக்கணும் நம் தெரியாமல் இதெல்லாம் தெரியாமல் செஞ்சிட்ருக்கிற தப்பு வீட்டில் பெரியவங்க இருந்தால் இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லாதவங்களுக்காக தான் இந்த பதிவு அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி அந்த விளக்கமாருங்கிறத அந்த துடப்பத்தை எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த காரணத்தை கொண்டையும் அது படுக்க வைக்க கூடாது துடப்பத்தையும் பாயையும் வீட்டில் படுக்க வச்சோம் அப்படின்னா அது நம்மளை படுக்க வச்சுருமாமா எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க இது மாதிரி அது நிமிர்த்தி தான் வைக்கணும் அதாவது கைப்பிடி மேலே வரணும் அந்த நுனி வந்து பூமியை தொட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பிளாஸ்டிக் விளக்குமாறெல்லாம் நூற்றி ஐம்பது ரூபா இரநூறுவா போட்டு வாங்குகிறோம் நம்ம அது மாதிரி வச்சா விளக்குமாறு வீணாக போயிடுங்கிற கொஷின் அந்த இடத்துல வரும் நமக்கு விளக்குமாறு வீணாக போகுது முக்கியமாக லக்ஷ்மி கடாட்சியம் தொடர்ந்து நல்லா இருக்கிறது முக்கியமாங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் அந்த விளக்கு மாதிரியுமேவும் கைப்பிடி மேல் பக்கம் வரும்படி தான் நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் அந்த வடமேற்கு திசையில் கண்ணுக்கு படாத ஒரு இடத்துலையோ இல்லை வறுமேற்கு திசையிலையோ வைக்கணும் மற்ற இடத்துல வைக்காதீங்க தயவு செய்து படுக்க வச்சிடாதீங்க அதுதான் இந்த பதிவில் நான் சொல்ல வர்றேன் அதுக்கப்புறம் பார்க்க போனோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த துடப்பத்தினால் வீடு கூட்டுறதுனால நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குப்பை மட்டும்தான் போகுது அப்படின்னு நம்மலாம் நினச்சிட்ருக்கோம் 
குப்பு மட்டும் போகலைங்க நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத நம்ம தரையில் படிஞ்சிருக்கிற அந்த நெகட்டிவ் வைப்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம வீட்டு விட்டு வெளியில் போகுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதனால தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் பூம் ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க நம்ம பாரம்பரியத்தில் இருக்கிற அந்த தென்னை விளக்க மாதிரி தென்னை விளக்க மாதிரி வீட்டில் கூட்ட முடியாது மூலிகை புல்லுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஈச்சம் மாறுன்னு சொல்கிறாங்களா அது மாதிரி அதாவது அந்த புல் வகைகளில் வர்ற எந்த ஒரு துடப்பத்தையும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எக்காரணத்தை கொண்டும் இந்த பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாதீங்க பிளாஸ்டிக்கில் யூஸ் பண்ணுறதுனால குப்பை வேணா போகுமே இல்லையே அந்த நெகட்டிவ் வைப்ஸ் எல்லாம் போகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நெகட்டிவ் வைப்ஸா அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு உங்கள் மைண்டிலலாம் போகும் அதை பற்றி இதை பார்ப்போம் அதே மாதிரி சனிக்கிழமையில் அமாவாசை நாட்களில் புதிய துடப்பத்தையே நம்ம வாங்கக்கூடாது மற்ற நாட்களில் வாங்கலாம் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த துடுப்பத் துடுப்பத்தை வந்து நம்ம வெளியில் தேஞ்சு போயிடுச்சுன்னு தூக்கி போடுறோம்ல அந்த நாள் கூட வெள்ளி செவ்வாய் அந்த மாதிரி நாட்கள் இருக்கக்கூடாது பவர்ணமி இது மாதிரி பண்டிகை தினங்கள் ஒரு நல்ல நாட்கள் எதிலேயுமேவும் அந்த உபயோகித்து தேய்ந்து போன அந்த துடுப்பத்தை வீட்டை விட்டு வெளியில் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க மகாலட்சுமி அதில் வாசம் செய்து நம்ம வீட்டையும் நம்மளையும் சுத்தமாக வச்சுக்குது அதனால் அந்த நேரத்தில் நம்ம அந்த அந்த இதில் வந்து தூக்கி போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று வீட்டில் வச்சு எரிச்சுடணும் அந்த பழைய விளக்கமரை தூக்கி போறதுன்னா நம்ம கையால நம்ம போய் போட்டு வரணும் அப்படிங்கறதும் அவங்க சொல்றாங்க அதே மாதிரி அந்த துடுப்பத்தை காலால தள்ளுறது கால அது மேல பர்ற மாதிரி செய்யறதெல்லாம் கூடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம உபயோகித்த பழைய துணி இந்த பாவாட நாடா ட்ராயர் நாடாலாம் வச்சு நம்மெல்லாம் அந்த தென்னை விளக்க மரம் பின்னாடி கட்டுவோம் அது மிக பெரிய தவறு அதுக்குன்னு உள்ள மரியாதை இருக்குங்க விளக்க மாத்துக்கு பட்டு கொஞ்சம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நான் கூட நம்ம பழமொழிலாம் சொல்கிறோம் ஆனால் நிஜமாகவே அந்த வீட்டை வந்து சுத்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த துடப்பத்தை வந்து நம்ம ஒரு புதிய சனலோ அதாவது நம்ம உபயோகிச்சிருக்க கூடாது புதிய நூல் நூல்னா மீன்ஸ் அந்த அருணாக்கயிறுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது பச்சை கலரில் சகப்பு கலர்லாம் வரும் அது மாதிரி புது துணி புது அதாவது நம்ம உடுத்தாத ஒரு புது துணியை வச்சு தான் அதை கட்டணும் துணியை கிழிச்சு கட்டுறது செய்கிறது அதெல்லாம் வந்து அதுக்கு மரியாதை தரக்கூடிய விஷயம் கிடையாது அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்கிறாங்க தயவு செய்து நம்ம உபயோகித்த பழைய கயிறெல்லாம் அதுக்கு உபயோகிக்காதீங்க புதிய கயிறு அல்லது புதிய சனல் அல்லது அந்த அருணா கயிறு வருது இல்லை சகப்பு கலர் பச்சை கலர் அதை வாங்கி அதை கட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம கூட்டுறச்ச அதில் இருந்து விழுது பாருங்க சில சமயம் அந்த மாதிரி விழுந்தாலும் நம்ம கிட்ட செல்வம் தங்காதுங்களாமா அதனால அதெல்லாம் அந்த விளக்கமாறலுங்கிறதா நம்ம கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணணும் ரொம்ப தேய 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 கூட்டினாலும் நம்ம கையில் இருக்கிற காசு எல்லாம் தேஞ்சு போயிடும் ஓரளவு தேஞ்சுடனே அதை அப்புறப்படுத்திடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஒரே இடத்துல நாலஞ்சு விளக்கமாறு சிலர் வீட்டில் இருக்கும் அது வைக்கவே கூடாது இப்ப கிச்சன்ல நம்ம வீடு கூட்டுறோம்னா அதுக்குன்னு ஒரு இடம் வாசல் கூட்டுறோம்னா அதுக்கு ஒரு இடம் பாத்ரூம்க்குன்னா அதுக்குன்னு ஒரு இடம் அது எதுக்கு உள்ள இடத்த அந்தந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல ஒரு விளக்கமாருக்கு மேல ரெண்டு மூணு ஒரே இடத்துல எந்த காரணத்தை கொண்டும் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி குழந்தைகள் உள்ள வீட்டில் அந்த காமாட்சி விளக்கமாறுன்னு சொல்லுவாங்க ஈச்சம் அது என்ன பேர் சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு சரியாக தெரியல அந்த துடுப்பத்தை வச்சு நம்ம திருஷ்டி சுற்றி போடுறது இன்னைக்கும் பார்த்துருக்கோம் நம்ம பாட்டி தாத்தாலாம் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி குச்சியை எடுத்து திருஷ்டி சுற்றி போட்டு அதில் வந்து நெருப்பு வைப்பாங்க சட சட சடான்னு அது அப்படியே தெரிக்கும் அதில் இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் சாம்பல் துளி எடுத்து அந்த குழந்தைக்கு நமக்கு வச்சுன்னா திருஷ்டி கழியும் அப்படிங்கிறது நம்ம இதில் வந்திருக்கு அது நிஜமான உண்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னைக்கும் கிராமத்தில் வந்து அது இல்லாத வீட்டில் வந்து தென்னம் வளர்க்க மாதிரியேவும் ஒரு நாலா அஞ்சா வளைச்சுப்பாங்களாமா ஒரே ஒரு குச்சி எடுத்து ஆறு பாகம் ஏழு பாகம் வர அளவுக்கு நுணுச்சு 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 அது உள்ளங்கையில் மூடி வச்சுக்கிட்டு சுற்றி போட்டு அடுப்புலேயோ இல்லைனா வாசல்லையோ எடுத்துகிட்டு போய் போட்டு திருஷ்டி கழிக்கிற பழக்கம் நமக்குள்ளே இருந்துட்டு வந்திருக்கு அது நம்ம கண்கூடாவே பார்த்துருக்கோம் அந்த அளவுக்கு அந்த துடப்பங்கிறது மூலிகை புல் அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் அந்த காலத்தில் சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க நம்மனால அறிஞ்சிக்க முடியாத சில வாசனை துகள் அந்த வாசனை வந்து அந்த துடப்பத்தினால கூட்டுறதுனால உண்டாகுமாமா அதனால தான் அந்த நெகட்டிவ் வைப்ஸ் எல்லாம் நம்ம வீட்டில் தங்காம போயிடுது அதே மாதிரி நீங்க விளக்கமாறு அந்த துடப்பத்தை வைக்கிற இடத்துல வேணா பாருங்களேன் மற்ற இடத்துல பூச்சி இதெல்லாம் ஏறும் அந்த துடுப்பத்துக்குள்ளேயோ துடுப்பத்துக்கு மேலேயோ எல்லாம் அவ்வளவா பூச்சி எல்லாம் ஏறாது நம்மனால் அறிந்து கொள்ள முடியாத சில வாசனைகள் அந்த துடுப்பத்துக்கு உண்டு அதை தான் இந்த இடத்துல சொல்ல வரேன் 
நான் இவ்வளவு சொல்லியும் உங்களால் நம்ப முடியல அப்படின்னா ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க நீங்க படுக்கக்கூடிய இடத்துல குப்பையெல்லாம் கூட்டி ஒரு ஓதத்துல ஒதுக்கி வச்சுட்டு அந்த விளக்குமாற படுக்க ஸ்தானத்துல வச்சுட்டு அந்த ரூம்ல நீங்க ஏசி போட்டுட்டு படுத்தாலும் சரி ஃபேனை போட்டுட்டு படுத்தாலும் சரி உங்களால் நிம்மதியா தூங்க முடியாது தூக்கம் வராது இல்லையா ஒரு துர்ஸ்வப்னம் கெட்ட கனவு வரும் இதெல்லாம் வந்து நீங்களே பார்த்துருக்கலாம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் ரொம்ப டயர்டில் கூட்டி மட்டும் வச்சுட்டு தூங்குவீங்க உங்களால் தூங்க முடியாது இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் செய்யணும் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மூதாதையர்கள் எல்லாமே நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க சிலர் வீட்டில் இதை பற்றி அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க சில பேருக்கு சொல்ல தெரியாமல் விட்டுட்டாங்க அந்த சொல்ல தெரியாமல் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வாங்குகிற நம்மளை மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்காக தான் இந்த பதிவு அதே மாதிரி தொடப்பத்தில் சிலர் அடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தொடப்பத்தில் அடி வாங்கினவங்களுக்கு வேணா அவனோட தோஷமெல்லாம் போகும் அடிக்கிறவங்களுக்கு அந்த தோஷமெல்லாம் ஏறிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் தொடப்பத்தை பற்றி அவங்க தொடப்பத்தை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நம்ம அறிவுக்கு எட்ட முடியாத பல ஆன்மீகம் தாந்திரீகம்லாம் நிறைய சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க இருந்தாலும் நம்ம வீட்டில் நம்ம எப்படி உபயோகிக்க படணும் இந்த தொடப்பத்தை எப்படி பரிமா பராமரிக்கப்படணும் இன்னுமே நான் அதுக்கு எவ்வளோ மரியாதை கொடுத்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவு உங்கள் எல்லோட உங்கள் எல்லோரோடவும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த பதிவை ஃபுல்லாக கேளுங்கள் தேங்க்யூ